What's up mga pre, ako ang inyong host Alvin Pacheco at welcome sa Pinoy Rag Enthusiast kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews, insights at mga unboxing So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano maglagay or mag-install ng isang M.2 SSD sa inyong mga laptop So alam ko, kakatapos lang ng Pasko, siguro sa inyo bumili rin ng SSD at hindi nyo pa na-install So ito, tuturuan ko na kayo ngayon So pinagpala tayo ni XPG or ni A-Data para sa video na to kasi pinahiram nila sa atin ang isa sa kanilang mga NVMe SSD, yung uh, SX8200. So isa tong NVMe 256GB SSD. So tuturuan ko kayo kung paano install to sa mga laptop nyo. Pero bago yan, take note, uh, may mga ibang laptop brands na okay na sa kanila na i-upgrade nyo yung storage at saka yung RAM ng mga laptop nyo at hindi mavo-void yung warranty nyo nun. So kung hindi kayo sure kung mavo-void yung warranty nyo or hindi, eh, pero most likely, oo, kasi bubuksan mo yung laptop, is itanong mo muna sa inyong mga respective brands sa kanilang mga social media pages or such. Basta itanong nyo kung mavo-void ba yung warranty kapag nagdagdag ka ng isang uh, M.2 SSD or magdadagdag ka rin ng isang memory or ng RAM sa laptop nyo. Tanong nyo muna bago tayo mag-proceed sa video na ito kasi sayang naman kung mavo-void yung warranty nyo para sa laptop nyo. Alright. <laughs> So next naman na kailangan yung ihanda para sa tutorial na ito is of course isang uh, multi-set na screwdriver kasi minsan yung mga iba-ibang laptop, iba-iba rin yung sukat ng mga screws nila. So hindi standard minsan yung mga ginagamit nilang screws para sa case or sa chassis ng laptop nyo. So recommended ko, kumuha kayo or bumili kayo ng isang multi-set na screwdriver para kahit anong uh, screw pa yan is ma-unlock natin or may screw natin palabas para mabuksan yung case. Next naman na kailangan yung ihanda is isang card na manipis or kahit anong matigi, manipis na cardboard or talagang yung mga yung siguro lumang shaky cards nyo, pwede rin yun. Kasi ito yung gagamitin natin pang fly off ng casing kasi kung bago lang yung laptop nyo or uh, medyo hindi nyo pa siya nabubuksan ever is kailangan nyo ng uh, parang pang fly para mabuksan siya kasi medyo mahirap magbukas ng uh, laptop case. So ayaw naman natin na masira yung case natin or magasgasan. Ayaw ko naman na ituro sa inyo ang pinagbabawal na technique which is a screwdriver plus yung negative na ano, negative na or minus na screw head tapos gaganin niyo yung laptop niyo. Masisira yung case niyo kapag ginawa niyo yon. So dapat yung mga para maninipis lang na card or any na matigas na material pwede para sa tutorial natin para ngayon. Pero kung kaya niyo kukuhin at may kuko kayo Why not? <laughs> Next naman na kailangan nyo i-take note is iba-iba ang mga supported memory ng mga kanya-kanyang laptop. So minsan yung mga ibang laptops kaya mag-support ng SATA at saka NVMe SSD dun sa extra slot nila. At minsan yung laptop is SATA SSD lang yung kaya i-support. So hindi sila nagsusupport ng ganitong klaseng PCIe NVMe SSD. So tulad to ng laptop na Lenovo 330S na nireview natin last 2018. So, i-check nyo lang kung supported ng laptop nyo yung NVMe or SATA na M.2 SSD. Kasi ang M.2 guys is isang form factor. So, itong uh, memory na or storage na gamit natin is isang PCIe NVMe storage. Kaya kung bibili kayo ng ganito tapos hindi pala supported ng laptop nyo ang mga NVMe dahil SATA lang ang support nya, sayang naman yung bilhin nyo sa SSD na iyon. Alright, ang last tip ko naman para sa inyo is maghanap na kayo ng cloning software kung gagamitin nyo yung bagong M.2 SSD na install natin sa inyong laptop as an OS drive para yung nasa hard drive na OS nyo ay malipat nyo sa SSD at hindi na masayang yung OS nyo kasi sayang naman yung built-in nun na license. So I think yun na yun kung nahanda nyo na yung mga tools na kailangan para sa tutorial na to at yung mga notes na sinabi ko kanina is simulan na natin itong tutorial na ito. Ang laptop na i-upgrade natin ay ang MSI GP62 Leopard Pro. Isa itong i7 7th gen laptop na may GTX 1050 Ti. Una muna i-make sure natin na naka-turn off ang laptop nyo bago natin to buksan. After nyo ma-off ang laptop, ibaliktad nyo to at tanggalin ng mga screws. Take note, may mga ibang laptop na iba-iba ang size ng screws. Kaya kung gagawin nyo to, alalahanin nyo na ihiwalay ang mga screws para mabalik nyo ng maayos mamaya. 
I-double check nyo palagi kung may mga screws kayong naiwan dahil pag pinilit natin siya buksan mamaya ay pwedeng masira ang laptop nyo. Kadalasan may mga screws na nakatago sa ilalim ng warranty sticker kaya dapat nyo rin ito i-unscrew para mabuksan natin siya ng maayos. Next naman, kung ang laptop nyo ay merong DVD reader or writer, hanapin nyo ang screw na nag-hold on at hilain nyo siya dahan-dahan para matanggal ito. Kadalasan kailangan muna natin tanggalin ang DVD drives dahil may mga nakatago ring screw sa ilalim nun na kailangan din natin tanggalin. So ito na ang pinakamahirap na part. Pagkatapos natin tanggalin ang mga screws, isuksok na natin ang ating card sa seams kung saan pwede natin mabuksan ang laptop natin. Sa loob ng laptop nyo, merong maliliit na notch yan na kailangan natin ipop para mabuksan siya. Islide nyo lang ang card nyo back and forth at kapain kung nasaan mga notch na yon at ipop sila isa-isa. Pag nakuha nyo na ang isang hilera na medyo loose, dahan-dahan nyo na itong hilain hanggang matanggal ang buong case nito. Alam ko medyo mahirap ang part na to at baka dun kayo tumagal pero pagkatapos nito may kita na natin ang ating M.2 slot. Kung may mga nakalagay na SSD sa laptop nyo, i-make sure nyo muna na naka-backup ito or naka-clone sa separate drive bago natin siya palitan. Para i-install ang ating M.2 SSD, tatanggalin muna natin ang pinakamalapit na screw na makikita nyo sa M.2 slot. Pagkatapos nun ay ipasok nyo na ang inyong M.2 SSD ng nakaslant at i-push down nyo ito tsaka nyo siya i-screw para ma-secure. Unlike sa mga ibang SSD, si XPG ay merong included na thermal plate para sa SSD nyo. Ang kailangan nyo lang gawin para i-apply ito is i-peel off ang sticker at idikit sa inyong M.2 SSD. After ng mga steps na yon, ay ibalik nyo na ang case at DVD drive nyo tsaka nyo siya i-screw. I-on nyo ang inyong laptop at i-check kung nababasa siya ng inyong system. Kung wala siya sa drive list nyo ay pumunta kayo sa Windows at itype nyo ang Create and Format Hard Disk Partitions. At hanapin nyo kung nasaan ang bagong install nyo na drive at i-format nyo siya. So ayan mga pre, meron ka ng bagong M.2 SSD sa inyong laptop. Na-upgrade nyo na siya. Congratulations! Pasalamatan din natin si XPG para sa pag-sponsor ng video na ito kasi sila yung nag-provide ng M.2 SSD sa atin. So kung gusto nyo bilhin to, meron yan link sa video description. Available rin to sa Lazada. Also, kung may suggestion ka sa next how-tos or tutorials namin, huwag mo kalimutang i-comment yan sa comment section below at baka gawin namin yan in a future episode. So, iniisip mo, ano na kailangan ko panoorin ngayon habang hinihintay ko yung future episode na yun? Well, ito, What's Up o What's Up Episode 1. Ito yung nire-recommend kong segment namin which is nag-rate kami ng product ng What's Up o What's Up. So, maganda yung video na yan, panoorin mo yan. Ito naman, nire-recommend ni YouTube recommendation niya. Hindi ko alam kung ano yung nire-recommend niya pero ito daw yung dapat mong panoorin. Next. So, ito recommendation ko. Ito recommendation ni YouTube. And also, huwag nyo kalimutan mag-subscribe na sa babayan or itong malaking bilog. Heart yun ah. <laughs> so, yun guys. Maraming salamat mga pre. At see you on the next episode.